നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവറിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാതെ കടന്നു പോകുന്ന മാസങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് നമ്മളെ അലട്ടുന്ന ഒത്തിരി അധികം അസുഖങ്ങൾ ഇന്ന് വിപണിയിലുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയുന്ന പ്രചാരത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും അതിന്റെ ഇപ്പം റെലവൻസ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള സ്ഥിരം അസുഖങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ അതെ അതെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളല്ലാതെ ശരിക്കും ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡെത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോമ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സൈഡിലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഫങ്ഷൻ നിലയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒരു സീരിയസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉള്ള മറ്റൊരു എന്താണ് പവർഫുൾ കില്ലർ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൈലന്റ് കില്ലർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് കാരണം വന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കകമാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് വളരെ വളരെയധികം സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു വർഷം അല്ലെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ ആൾക്കാരാണ് അതെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്ക ആഘാതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ആൾക്കാർ മരണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മസ്തിഷ്ക ആഘാതം വന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി അടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഓരോ വർഷവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് അതെ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇസിമിക് സ്ട്രോക്കും ഹെമറേജൽ സ്ട്രോക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ എന്ത് കാരണമാണ് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായാലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്താ അധികമായി സംസാരിച്ച് പോകാം ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു നാച്ചുറൽസ് കണ്ണൂർ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെൽപ്പിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിനായി ഞാൻ നമ്മൾ സ്മൈൽ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് സാൻഡ്രൈനും നീതുനെയും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് നമസ്കാരം ഞാൻ കണ്ണൂർ നാച്ചുറൽസ് സ്മൈൽ പ്രൊവൈഡറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഹീൽപീൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ നാച്ചുറൽസ് തന്നെയുള്ള സ്മൈൽ പ്രൊവൈഡർ നീതു ആണ് ഇന്ന് സ്ത്രീകളെ ഒരുപാട് അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാലിലെ വിണ്ടുകീറൽ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലിലെ ചർമ്മം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിനായി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹീൽപീൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുഖത്തിൻ്റെ ചർമ്മം പോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ ചർമ്മവും നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് സാധാരണയായി മഞ്ഞുകാലത്തുണ്ടാകുന്ന വിണ്ടുകീറൽ ഇന്ന് എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഒരുപോലെയാണ് സ്ത്രീകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഹീൽപീൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം രണ്ടാഴ്ച നമ്മൾ വിട്ട് കൂടാണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി കാലിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം നമ്മൾ സ്വയം നമ്മുടെ കൈകൾക്ക് കൂടെ നല്ലതാണ് ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാലിൻ്റെ വൃത്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ വൃത്തിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാസത്തിലൊരിക്കൽ പാർലറിൽ പോയി പെഡിക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് അതുമൂലം നമുക്ക് കാലുകളിലെ നീറ്റും നല്ലൊരു മസാജും കൂടിയാണ് പെഡിക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തം മസാജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കൂടെ കിട്ടണുണ്ട് ഹീൽപീൽ 
ഹീൽ പീൽ സോഫ്റ്റ്നർ ഒട്ടിക്കുന്നത് മൂലം ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യുന്നു കാരണം അത് കാലിൻ്റെ ക്രാക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് അതുപോലെ വെക്കാം ഇതെടുത്ത് ഞാൻ അടുത്ത പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സ്കിന്ന് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ റെഡ് സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള സ്കിന്ന് നമ്മൾ ഫുൾ ഇതായിട്ട് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ ഡെഡ് സ്കിന്നും റിമൂവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നന്നായി സ്കി കാലിന് വിണ്ടുകേറിയുള്ളവർ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീൽ പീൽ ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാസത്തിലൊരിക്കൽ പാർലറിൽ പോയിട്ട് ഒരു നോർമൽ പെഡിക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും
ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത കാലം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ച ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള വിണ്ടുകൾ ക്രാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് സിറ്റിങ് കൂടെ ശരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാവുന്നതാണ് കാലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഹീൽ ഫീൽ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഷുഗർ ഉള്ളവർ ഒരിക്കലും ഹീൽ ഫീൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകാൻ പോവുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും സോക്സ് ഉപയോഗിക്കുക രാത്രി കാലങ്ങളിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം പെട്രോളിയം ചൊല്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യുക